அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு வந்து நீங்கள் நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் பண்ண கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நாலு வகையான சாண்ட்விச் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரெசிபி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிஸா ஸ்டைல் வெஜ் சாண்ட்விச் அடுத்தது வந்து எக் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கார்லிக் பிரெட் ஃபிங்கர்ஸ் லாஸ்ட்டாக வந்து நம்ம சிக்கன் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வெஜ் சாண்ட்விச் செய்கிறதுக்காக ஒரு கால் கப் அளவுக்கு நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண ஆனியன் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ண கேப்சிகம் அப்புறம் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை தக்காளியோட ஸ்கின் மட்டும் நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு கால் கப் அளவுக்கு சீஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போது ஒரு மிக்சிங் பவுலில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஃபைனாக சாப் பண்ண தக்காளியும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஃபைனாக சாப் பண்ண கேப்சிகம் அடுத்தது கார்ன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இட்டாலியன் ஹர்ப் சேர்க்குறேன் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் கொஞ்சமா சால்ட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஃபார் ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து ப்ரவுன் பிரெட் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பிரெட் ஸ்லைஸில் பிஸா சாஸ் அப்படி இல்லைன்னா டொமேட்டோ கெச்சப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அந்த வெஜ் ஸ்டஃபிங்கை வச்சிடலாம் இப்போ இதுக்கு மேல சீஸ் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு சீஸ் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு நல்ல சீஸாக வேணும்னா சீஸ் கொஞ்சம் அதிகமாகவே சேர்த்துக்கோங்க சீஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி ஸோ கிட்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பாக கொடுங்க இதே பெரியவங்களுக்கு செய்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப ஹெவியாக வேணால் நினச்சிங்கன்னா சீஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு வெறும் அந்த வெஜிடபிள் ஸ்டஃபிங் வச்சு நம்ம சாண்ட்விச் செய்யலாம் சீஸ் சேர்க்குறதால டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸில் நான் பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சைடு பட்டரும் இன்னொரு சைடு வந்து பிஸா சாஸ் இல்லைன்னா டொமேட்டோ கெச்சப் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் பிஸா சாஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிஸாவோட ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்கும் நான் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பில் தான் ட்ரை பண்ணேன் இதுவும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பட்டர் அப்ளை பண்ண சைடு வந்து மேலே இருக்கணும் இப்போ பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் மெல்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம சாண்ட்விச்சை வச்சிடலாம் பட்டர் அப்ளை பண்ண சைடு வந்து நான் மேலே வச்சுருக்கேன் பட்டர் அப்ளை பண்ணாத சைடு வந்து கீழே இருக்குது இதுக்கு மேலே நல்ல ஒரு வெயிட்டான பிளேட்டை வச்சுருக்கேன் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் டூ மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் வச்சுருங்க சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு வரட்டும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ சாண்ட்விச்சை நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் திரும்ப பேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் அப்படியே சிம்மில் வச்சுருங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம்
எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பார்த்திங்களா பார்க்கும்போதே சாப்பிடும் போல் இருக்குல்ல நல்லா சீஸியாகவும் இருக்குது இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா எல்லா குழந்தைங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த டேஸ்ட் அண்ட் ஹெல்த்தியான வெஜ் சாண்ட்விச்சை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பாயில்டு எக் சாண்ட்விச் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு முட்டையை பாயில் பண்ணிக்க போகிறோம் முட்டையை நான் ஹாஃப் பாயில் தான் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா எக் சாண்ட்விச்சுக்கு ஹாஃப் பாயில் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ண போதும் இப்போது எக் ஸ்லைசர் யூஸ் பண்ணி நம்ம முட்டையை கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கு அதில் கொஞ்சமாக மைனி சப்ளை பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு பிரெட் ஸ்லைஸில் டொமேட்டோ கேச்சப் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்க எக் அதில் வச்சுருங்க இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக ஃபைன்லி சாப்ட் ஆனியன்ஸ் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஃபைனாக சாப் பண்ண கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொஞ்சமாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு இப்போ சாண்ட்விச்சை டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பட்டர் அப்ளை பண்ண சைடு வந்து மேலே இருக்கணும் டூ மினிட்ஸ்க்கு சிம்லே வச்சுருந்தேன் இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ திரும்ப சிம்லே வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு டோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வா எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் எக் லவராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தது கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச கார்லிக் பிரெட் ஃபிங்கர்ஸ் வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு பீஸ் கார்லிக்கை நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க கார்லிக்கோட ஃப்ளேவர் அதிகமாக வேணும்னா கொஞ்சம் கார்லிக் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இட்டாலியன் ஹர்ப் சேர்க்குறேன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் உங்கள் ஸ்பைஸ் லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பட்டர் வந்து நான் ரூம் டெம்பரேச்சரில் தான் வச்சுருந்தேன் ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கார்லிக் பட்டர் மிக்சரை இதில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த பிரெட் ஸ்லைஸ்லையும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே கிரேட்டட் சீஸ் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சீஸ் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நல்லா சீஸியாகவும் இருக்கும் இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ 
இப்போ இதுக்கு மேலே திரும்ப இந்த கார்லிக் பட்டர் மிக்சரை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ தவ்வா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அப்ளை பண்ண பட்டர் சைடு வந்து கீழே வைக்கணும் டூ மினிட்ஸ் அப்படி சிம்லே இருக்கட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறேன் இப்போ இதை திருப்புறதுக்கு முன்னாடி இப்போ மேலேயும் இந்த கார்லிக் பட்டர் மிக்சரை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ பேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்படியே சிம்லே வைங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நீங்கள் சீக்கிரமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா சீஸ் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டு வராது ஸோ இந்த அளவுக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிருக்கணும் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எவ்வளோ சீஸியாக இருக்குதுன்னு நான் காட்டுறேன் இந்த அளவுக்கு சீஸியாக இருந்தால் எந்த குழந்தைக்கு தான் சாப்பிட பிடிக்காது இந்த எம்மியான கார்லிக் பிரெட் ஃபிங்கர்ஸை நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்ததை நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து சிக்கன் சாண்ட்விச் இப்போ ரெண்டு போன்லெஸ் சிக்கன் பிரெஸ்ட் பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு வேக வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சைடும் திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ சிக்கன் நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறமா ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ சிக்கன் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு நல்லா ஆரட்டும் இப்போது ஒரு ஃபோக் யூஸ் பண்ணி இதை நல்லா ஷ்ரெட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பிரெஸ்ட் பீஸ்லே நம்ம மூணு சாண்ட்விச் கிட்டே செய்யலாம் இந்த ரெசிபிக்கு நான் ஒரே ஒரு சிக்கன் பிரெஸ்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போது இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைனீஸ் சேர்க்குறேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இது இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டோட்டலி ஆப்ஷனல் தான் இது சேதா பட் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவிய கேரட் சேர்க்குறேன் நீங்கள் இதில் வந்து கேபேஜ் இல்லைனா லெட்யூஸ் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் எது வேணால் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பிரெட் ஸ்லைஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த சிக்கன் மைனீஸ் மிக்சரை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம்
இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இது வந்து டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடணுன்ட்டு அவசியம் இல்லை அப்படியே சாப்பிட்ட கூட நல்லா தான் இருக்கும் டோஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் சேர்த்துட்டு டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு சைடுமே பட்டரில் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம் இப்போ இதை கட் பண்ணி சர்வ் பண்ண வேண்டியதுதான் இப்போ ரொம்ப ரொம்ப கிரீமி அண்ட் டேஸ்டியான சிக்கன் மைனீஸ் சாண்ட்விச் ரெடி ஆயிடுச்சு நான்வெஜ் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்ற கிட்ஸ்க்கு இந்த சாண்ட்விச் கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த நாலு ரெசிபியுமே கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சாண்ட்விச் எல்லாமே நம்ம டூ டேஸ்க்கு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மார்னிங் ஏஞ்சு நம்ம அவசர அவசரமாக செய்யணுன்ட்டு இல்லை ப்ரீவியஸ் டே நைட்டே நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அடுத்த நாள் ஜஸ்ட் பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணால் போதும் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டே இருக்கணும்னா நம்ம சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நாளைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்